السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راشد আমি জানছি যে আমি যেহেতু আপনার সাথে লাইভে কথা বলছি অ্যাড হয়েছি হয়তো আমি এটা ভেবে নিচ্ছি যে মানে খুব কুখ্যাত ব্যক্তিরা আমাকে দেখছে অনেক ভালো ব্যক্তিরাও দেখছে এটা ভেবে আমি লাইভে অ্যাড হয়েছি বিভিন্ন ভিডিও দেখে যেহেতু আপনারা যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বোঝান এবং একজন শিক্ষিত ব্যক্তিরা মানে যুক্তিটাকে গ্রহণ করে কিন্তু যখন যুক্তিটাকে গ্রহণ করে তখন মানে যে ধর্ম কর্ম সবকিছুই মানে বিভ্রান্ত মনে হয় তো ওই প্রেক্ষিতে আমার জীবনে একটা মানে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল সেটা বললে হয়তো আপনার কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে কিন্তু আমার জানানোর ইচ্ছা হলো তাই আমি অ্যাড হলাম তো ওই আপনার এই কিছুদিন আগে কয়েক মাস আগে তো আমি যখন ওই বিভ্রান্ত হলাম মানে মনের ভিতর দিক থেকে আমি ছোটকাল থেকে অনেক ধার্মিক ছিলাম নিজের মতো করে আমি মানে আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করতে চাইতাম কারো ক্ষতি না করে নিজে কিভাবে সবসময় ভালো থাকা যায় ওই দিক দিয়ে তো এখন আমি ওই আপনাদের ওই ভিডিও গুলো এইসব বিভিন্ন সাইট দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার পরে এই কিছুদিন আগে মানে আমার বিছানার মধ্যে ওই আপনার আবি জাকারি মানে ওই যে কুফুরি কালাম যাকে বলে ওটার ভিতরে কিছু চুল কিছু গাছের শিকড় এইসব দিয়ে এত সুন্দর করে আমার বিছানাতে পড়ে ছিল এবং আমি তার মধ্যে মানে অসুস্থ হয়েছে অসুস্থর মাঝে আমি সেই জিনিসটা পাই আচ্ছা আচ্ছা আমি যে ওইটা দেখার পরে অসুস্থ হন নাকি দেখার আগে থেকে অসুস্থ হন ওইটা আমি ধরেন আমি কালকে কালকে থেকে অসুস্থ মানে অসুস্থর পরের দিন আমি সেটা পাই মাঝখানের দিনে আমি ওটা পাই তারপরের দিন অসুস্থ ছিলাম মানে আমার মানে মানে এমন পাতলা পায়খানা হয়েছিল মানে সেই পাতলা পায়খানা মানে সমস্ত রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত আমি মানে আর ওই আমাকে যদি কেউ বিষাক্ত কোনো কিছু আমাকে খাওয়াতে পারে তাহলে হয়তো কেউ কোনো সমস্যা হতে পারে কিন্তু তাবিজের সাথে এখানে তো বৈজ্ঞানিক কোনো সম্পর্ক নেই এই জিনিসটা আমাকে বেশি বিভ্রান্ত করেছে এবং যাই হোক পরে আমি যারা হচ্ছে বিশ্বাসী তাদের ক্ষেত্রেই তাদের ক্ষেত্রেই এই ধরনের কুফুরি কালাম এই ধরনের মনে করেন একজন খ্রিস্টানের বালিশের নিচে যদি আপনি মুসলমানের কুফুরি কালাম রেখে আসেন কোনো লাভ হবে না ওই খ্রিস্টান ফু মেরে উড়াই দিবে মুসলমানদেরকে কিন্তু কিছু করতে পারে না তারা ওরা শুধুমাত্র ওইগুলা দিয়ে খ্রিস্টানদেরকে বংশ দিতে পারে মনে করেন আপনি যদি ইংরেজি সিনেমা দেখেন সেখানে দেখবেন বিভিন্ন ইংরেজি সিনেমা আছে এক্সোরসিজম করে হ্যাঁ 
গিয়ে বাইবেলের বাণী দেয় হ্যাঁ যিশুর ঈশ্বরের পুত্র যিশুর নামে তোমাকে বলছি তুমি বের হয়ে যাও বের হয়ে যাও তখন দেখা যায় সাতটা বের হয়ে যায় কিন্তু এগুলা যদি একটা মুসলমান বাচ্চাকে যদি ভূতে আর ভূতে ধরে তখন কিন্তু আর মুসলমান বাচ্চা কিন্তু এগুলোর বেল মাটি দেয় না তখন সে হ্যাঁ করে হাসে এই বাইবেল দিয়ে কিন্তু মুসলমান তাড়ানো যাবে না আবার ইসলামের যেগুলা কুফরি কালাম কালাম এগুলো দিয়ে কিন্তু খ্রিস্টানদের কোনো লাভ নেই তাই না এর এগুলোর মানেই হচ্ছে এই জিনিসগুলো নির্ভর করে আপনি কোন ধর্মের মানুষ তার উপরে ডায়াগনস্টিকেন্টারে নিয়ে সেখানে দিতে হবে সেখানে দিলে তারা সেটাকে অ্যানালাইসিস করে আপনাকে বলে দিতে পারতো যে আপনার এই জিনিসটা কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে এবং কোন ওষুধ খেলে এই জিনিসটা ঠিক হবে ভাই আপনি যদি এইভাবে বাসায় বসে বসে ভাবেন এটা তো আমি মিলাইতে পারলাম না মিলাইতে পারলাম না পরীক্ষা করলে পৃথিবীর কোন ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এখন পর্যন্ত এরকম পাওয়া যায় নাই যে কুফরি কালাম তাবিজ করছে এই কারণে তার পাতলা পাখি দিচ্ছে এরকম কোথাও কখনো পাওয়া যায় নাই তাহলে আপনার যেটা করা উচিত ছিল সেটাই সেই দিকে যাওয়া উচিত ছিল সেইভাবে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে অভ্যস্ত সৃষ্টিকর্তা আমাকে হয়তো খুব ভালোবাসে সেই জন্যই আবার আমার উপর ক্ষতিটা মানে কার্যকর করায় মানে ওই তাবিজটা কেন স্পেশালি কেন আপনি কি সৃষ্টিকর্তা বেশি ভালোবাসবে ভাই আপনি এমন কে ভাই কে কে কোথাকার কে যে আপনাকে সৃষ্টিকর্তা স্পেশালি একটা দৃষ্টি দিবে আরে মানে প্রত্যেক মানুষই মনে করে প্রত্যেক মানুষই মনে করে সে হচ্ছে একটা স্পেশাল মানুষ সৃষ্টিকর্তা তার উপর একটা স্পেশাল দৃষ্টি রাখছে যে তাকে খুব দেখভাল করতেছে হ্যাঁ এই তো আমার স্পেশাল বান্দা এটা কিন্তু ভাই আপনি যে নিজেকে স্পেশাল ভাবতেছেন এটা স্পেশাল হওয়ার কারণ কি ভাই আপনি বাংলাদেশ নামক একটা দেশ যে দেশের নামই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ জানে না সেরকম একটা দেশের একটা চিপার একটা জায়গাতে আপনি বসবাস করেন যে বাংলাদেশের নামই বেশি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ জানে না যে পৃথিবী নামক গ্রহটা সেই গ্রহটা হচ্ছে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে তুচ্ছ 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 দেখি তো এই যে আল্লাহ পাক এই সারা মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা ওই চিপার একটা পৃথিবী নামক একটা গ্রহ সেই পৃথিবী নামক গ্রহ চিপার একটা দেশ বাংলাদেশ দরিদ্র হত দরিদ্র অশিক্ষিত একটা দেশ সেই দেশের ভিতরে চিপার একটা বাসার মানে মনে করেন রাশিদুল ভাই সে কি করতেছে তার তার পাতলা পায়খানা কেন হচ্ছে এটা নিয়ে আল্লাহ পাক কেন মানে চিন্তিত থাকবে এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারতেছি না আমি এটা তারপরে আমি ধরেন আমি কিছুদিন আমার দরজা জানালা সব আমি মানে বন্ধ করে দিয়েছি আমার অসুখ ভালো হয়ে গেছে তিন দিনের মধ্যে আমি ডাক্তারি চিকিৎসা করছি আবার পাশাপাশি এক হুজুর ট্রেনে পানি পরাও দিয়েছি খাইছি যাই হোক এগুলো শুনলে আপনি 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 মানে অনেক আপনার বিশ্বাসটা টলমলা হয়ে গেছে তারপরে আপনি পানি পরাও খাইছেন গত জন্মে আপনি আমার থেকে পাঁচ কোটি টাকা ধার নিছিলেন ভাই এখন এই জন্মে তো গত জন্ম তো টাকাটা ফেরত দেন নাই এখন তো টাকাটা কবে দিবেন আমার সেটা বলেন নাই আপনি মনে করেন এক পার্সেন্ট যদি বিশ্বাস করেন আমার কথা এক পার্সেন্ট যদি বিশ্বাস করেন তাহলে তো পাঁচ লাখ টাকা তো দিবেন নাকি পাঁচ কোটি টাকার এক পার্সেন্ট হলো পাঁচ লাখ তাহলে আমাকে পাঁচ লাখ টাকা কবে দিবেন এটা আমাকে একটু বলেন 
না ওইটা ওই যুক্তিতে তো আমি হেরে যাব আমি জানি কিন্তু আমি বলছি আর না হেরে যাবেন না আপনি যদি না না আপনি যদি একটু সম্ভাবনা থাকে কথাটা আমি যে কথাটা বলছি এটা সত্য হওয়ার যদি সামান্য এক পার্সেন্টও সম্ভাবনা থাকে তাহলে তো আপনার উচিত পাঁচ লক্ষ টাকা অন্তত পাঁচ কোটি টাকা এক পার্সেন্ট হচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা এটা তো এক পার্সেন্ট তো দিবেন আমাকে তাই না হ্যাঁ তা ঠিক আছে তা ঠিক আছে কিন্তু আমি মানে যুক্তিতে আপনারাই আপনারাই ঠিক আপনারা যা বলেন সেটাই যুক্তিতে ঠিক যুক্তিবিদ্যার অনুসারে আপনারাই ঠিক কিন্তু আমি বলছি যে মানে কোনো কিছু তো ধ্রুব না বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটা বিশ্বের মধ্যে ধোঁয়াশা দেখেন ছোটবেলা থেকে যে কোনো কিছু ঝুঁকো না ঝুঁকো না আপনাকে আপনাকে মানে এটা কে বললো আপনাকে আপনি কেন এটা মনে করছেন আপনি কি মনে করেন দুইটা বিন্দুর মাঝখান দিয়ে একটার বেশি স্মরণ রেখা কি আপনি আঁকতে পারবেন ধ্রুব আমি এটা এটার ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দিচ্ছি আপনি একটু শুনেন ধরেন না আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করলাম এই যে প্রশ্নটা করলাম এটার উত্তরটা আগে দেন যে দুইটা বিন্দুর মাঝখান দিয়ে আপনি না না আপনি নাস্তিকতা আস্তিকতা তো যাচ্ছি না তো ভাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি দুইটা দুইটা বিন্দুর মাঝখান দিয়ে একটার বেশি স্মরণ রেখা কি আপনি আঁকতে পারবেন এটা আমি পারবো না কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো বিন্দুকে আরো অনেক মানে বিন্দুর অনেক কোটি কোটি ছোট বিন্দু ওরা মানে হিসাব তাদের কাছে আছে তাহলে দেখেন মানে কিন্তু ছোট বিন্দু মানে বিষয়টা এই ছোট বিন্দুকে ওই ছোট বিন্দুকে ধরে কি তাদের মাঝখানে একটার বেশি স্মরণ রেখা আপনি আঁকতে পারবেন যত ছোট বিন্দুই হোক না কেন বিজ্ঞানীরা মনে করেন অনেক ছোট বিন্দু পর্যন্ত গেল সেই ছোট বিন্দুকে ধরে সেই ছোট দুইটা বিন্দুর মাঝখান দিয়ে কি একটার বেশি স্মরণ রেখা আঁকতে পারবে তারা একটার বেশি সরল রেখা তাহলে আপনি যে বলেন কোনো কিছুই ধ্রুব না সবকিছু ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা তা আমি তো দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আরো 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 অনেকগুলো প্রশ্ন করতে পারি আরো অনেকগুলো আমি প্রশ্ন করতে পারি এটা আমাদের একটু শুনে না এটা আমাদের মানে কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনে তাগিদে ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হ্যাঁ বস্তু জগতে কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেন সময়কেও তার আপেক্ষিক করে মানে বললো যে সময় আপেক্ষিক তারপরে আপনার হচ্ছে দেখি না সেটার সাথে তো এটার কোনো সম্পর্ক নেই ভাই ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দিয়ে একশো ডিগ্রি অন্তত আমাদের এই লোকাল ইউনিভার্সে এটা যে সত্য এই বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই এটা তো কোনো ধোঁয়াশাপূর্ণ ব্যাপার না আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীটা সবকিছু ধোঁয়াশে সাপেক্ষেপেক্ষাবাজি করলো কিছুক্ষণ কিন্তু তার মানে তো এটা না যে তিন সে এটা প্রমাণ করতে পারলো ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা তো সে প্রমাণ করতে পারলো না সে হয়তো চাপাবাজি করে আপনারা ঘুম ভাঙ দিল কিছু করে যে মাদ্রাসার হুজুরা যে ঘুম ভাঙ দেয় বা ওয়াজে যে হুজুরা যে ঘুম ভাঙ দেয় সেরকম ঘুম ভাঙ আপনাকে দিল কিন্তু তার মানে তো এটা না যে ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে গেছে তা তো হইলো না ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি তো আগের মতোই আছে তাই না আগের মতো আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি আপনাকে বলি দেখেন একটার সময় মানে যে অ্যারিস্টটল ওরা জানতো যে মানে তাদের কথা আপডেট হয়েছে কিন্তু তার মানে তো এটা না যে তারা তারা মানে ভুল করছে বা তারা মিথ্যা কথা বলছে সেরকম তো তাদের কাছে যে ইনফরমেশন ঠিক আছে কিন্তু এই কারণে তো আমরা এটা বলতে পারি না 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 এই কারণে তো আমরা এটা বলতে পারি না যে আজকে পৃথিবী আজকে বিজ্ঞানীরা বলতেছে পৃথিবীটা গোল কালকে আবার কইব পৃথিবীটা চ্যাপ্টা রুটির মতো চ্যাপ্টা তাইলে আমরা বিজ্ঞান ঠিকা মানি না এই কথাটা তো আমরা বলতে পারি না এইটার সাপেক্ষে তো এই ধরনের কথা আমরা বলতে আমিও বলবো না বিজ্ঞান মানি না এটা আমিও বলবো না আমার কথা একটু শুনে নেন আমি কি বলি আপনার কথা তো জানি আপনি আপনি যুক্তির বাইরে কিছু বলেন এটা সবাই জানে আমিও জানি কিন্তু আপনি আমার কথাটা শুনেন সেই অণুটাকে দেখেন তো আজকে কত পর্যন্ত ভাগ করলো অণুর পরে পরমাণু পরমাণুর পরে ইলেকট্রন পটন নিউট্রন এখন আবার শুনছি পজিট্রন নিউটিনো তারপরে হচ্ছে তারপরে আবার হচ্ছে ধরেন ওই যে ঈশ্বর কণা যাকে বলে আরো মানে তাহলে ভবিষ্যতে আরো যে কত ছোট কি দেখব বা নতুন কি আবিষ্কার হবে সেই জন্য আমি বললাম যে কোনো কিছু আসলে স্পষ্ট বা ধ্রুব নাই সবকিছুর মধ্যে যেন ধোঁয়াশা আছেই আমরা যা জানি তার সেই জানাটাই যেন একবারে আমলও পরিবর্তন হয়ে যায় প্রত্যেকটা বিষয় সেই জন্য আমি বলছি যে কোনো কিছুকে একেবারেই বেশি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যাও বলা যাবে না আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য বলেও বলা যাবে না এটাই আমি বলছি কিন্তু আমাদের চলা এটা পৃথিবীর সাপেক্ষে ধরেন আমাদের কাজকর্ম বা আমাদের পৃথিবীতে চলার ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু ধ্রুব হিসেবে ধরতে হয় কিন্তু 
মানে সার্বিক ভাবে মানে যে মানে অন্তিম ভাবে চিন্তা করলে কোনো কিছুই ধুকুক না সবকিছুর মধ্যে ধোঁয়াশা থেকেই যায় এটা কি আপনি মানেন ধোঁয়াশা থেকে যে সেটা আমরা আমি বলতে 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 পারি না ধোঁয়াশা কি কি হিসেবে আপনি ধোঁয়াশা বলছেন সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি যেটা মনে করি সবকিছু আপডেট হবে সমস্ত কিছু যারা যে সমস্ত তত্ত্ব আমাদের কাছে আছে সমস্ত কিছু আপডেট হবে কিন্তু তার মানে এটা না যে আমরা এখন যেটা জানি সেটা সেটা যতটুকু তথ্য আমাদের কাছে আছে সেটা সাপেক্ষে জানি তার মানে এটা না যে এটা ভুল বা এটা মিথ্যা বা ওই যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কালকে আবার তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে যেতে পারে আমাদের মানুষদের বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে এই হিসাবটাই মেনে নিতে হয় তাই কিন্তু মহাজাগতিক বিষয় এটারও যে আবার মানে এর সম্ভাবনা থেকে যায় এটাও ভুল হওয়ারও যে সম্ভাবনা থেকে যায় এটা কিন্তু এটারও কিন্তু অনেকটা যৌক্তিকতা ভুল হওয়ার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যদি থেকে যায় তাহলে তো সেটা কাউকে দেখাতে হবে আগে না দেখানো পর্যন্ত তো সেটা যে ভুল সেটা তো আমরা বলতে পারি না সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনি যে সৃষ্টিকর্তা নেই এটাও কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাবেই বলা যায় না আমাদের কাছে যে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ আছে সেটা সাপেক্ষে বলা যায় যে এই জিনিসগুলা হচ্ছে কুসংস্কার এগুলার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই অবশ্যই বলা যায় যদি আপনার কাছে এরকম প্রমাণ থাকে আছে তাহলে তো আপনার সেই জিনিসটার প্রমাণ দিতে হবে এছাড়া আমি যদি আপনাকে বলি আপনি একটু ইউটিউবে সার্চ করবেন আপনি আমি যা বলছি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যদি কোন জিনিস থাকে কোন জিনিস জিনিসের অস্তিত্ব থাকে তাহলে সেই জিনিসটা প্রমাণও থাকবে সবকিছু প্রমাণ দেওয়া যাবে না কেন মানে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আপনি দাবি করবেন অথচ প্রমাণ দিবেন না তাহলে আমি মানবো কেন ভাই অদ্ভুত কথা আমি তো আপনাকে একটু আগে বললাম আমি যদি এটা সাপেক্ষে বলি আমি যদি এটা সাপেক্ষে বলি ভাই সবকিছু প্রমাণ দেওয়া যায় না গত জন্মে আপনি আমার থেকে পাঁচ কোটি টাকা ধান দিছিলেন এখন যদি আমি একই যুক্তি দিই ভাই সবকিছু তো প্রমাণ দেওয়া যায় না ভাই তাহলে আমার টাকাটা ফেরত দেন আপনি তো নিশ্চয়ই দিবেন না কোনো সুস্থ মাথার মানুষ তো এই জিনিসটা দিবে না তা আপনি নিজে এই জিনিসটা বিশ্বাস করেন না অথচ আপনি নিজে এই যুক্তিটা দিয়ে একটা উদ্ভব জিনিসকে মানে মানে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছেন অথচ আপনি নিজের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মানবেন না আপনাকে যদি আমি বলি পাঁচ কোটি টাকা গত জন্মে ধান দিছিলেন ভাই ফেরত দেন সবকিছু তো প্রমাণ ভাই দেওয়া যায় না ভাই সবকিছু কি প্রমাণ দেওয়া যায় বলেন আপনি নিজেই তো এটা মানছেন না তাহলে আপনি কেন আমি এটা বলে যে সৃষ্টিকর্তা বা ধর্ম সত্য সেটা বলতে চাচ্ছি আমি ধর্মের দিকটা এরই আমি শুধু সৃষ্টিকর্তা যে একেবারে নেই এটা তো বলা যায় না মানে সম্ভাবনা কিছু আমিও তো বলছি আমিও তো আপনার যুক্তিটাই তো মেনে নিচ্ছি যে পাঁচ কোটি টাকা ধান দিছিলেন একই যুক্তি সাপেক্ষে পাঁচ কোটি টাকা ধান দিছিলেন আমি তো বলছি একই কথা বলছি সবকিছু প্রমাণ দেওয়া যায় না সৃষ্টিকর্তাই ধরলাম আপনি যেই যুক্তির সাপেক্ষে বলছেন একটা সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে থাকতে হতে পারে আমি তো সেই একই যুক্তির সাপেক্ষে বলছি যে পাঁচ কোটি টাকা আগের জন্মে ধান দিছিলেন এটা ফেরত দেন আমাকে সেটা কেন দিচ্ছেন না আপনি সেটা আর উত্তর দেন আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক আর আমি আরেকটা বিষয় ধরেন এই বিষয়ে আপনি আপনি ঠিক আছেন যুক্তিটা আপনি ঠিক আছেন আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাই আমি একটু বিভ্রান্তিতে আছি যে 
শারীরিক অসুস্থতা এমন একটা জিনিস তখন সবকিছু বিশ্বাস করতে বাধ্য করে বা এটা ঠিক বলেছেন এটা ঠিক বলেছেন এটা ঠিক বলেছেন মানুষ যখন শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকে তখন তাদের মন অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় এবং তখন যে কোনো কিছু তাকে বললে সে সেটা সে যেহেতু অসুস্থতা থেকে মুক্তি চায় সেহেতু তাকে যে কোনো কথা বললে সে সেটাকে বিশ্বাস করে ফেলে তখন তার মন একটা এসে ভিতরে থাকে আচ্ছা আমাদের সাথে সাবল টান ভাই যুক্ত হয়েছে সাবল টান ভাই আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলবেন আমি রশিদুল ভাইয়ের একটা বক্তব্য নিয়ে কমেন্ট করতে চাচ্ছিলাম রশিদুল ভাই আপনি যে বলেছেন যে সবকিছু আপনার অস্পষ্ট অস্পষ্ট আবার এটাও বলেছেন যে আমাদের একশো পার্সেন্ট সার্টেন্টি নাই আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে একশো পার্সেন্ট পরম সার্টেন্টি এইটা বলে আসলে কিছু নাই অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আপনি যদি বলেন যে একটা জিনিসের উপরে আপনার একশো পার্সেন্ট সার্টেন্টি আছে দ্যাট ইজ ইন্ডিকেটিভ যে আপনার ভুলের ইন্ডিকেশন আর কি আমাদের উদ্দেশ্য এটা না যে আমরা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট সার্টেন্টির পিছে দৌড়াইতে থাকি বিকজ এটা বলতে আসলে কিছু নাই আর কি বিজ্ঞানের যেই সব প্রমাণ আর কি বিজ্ঞান লাইক হোয়াট ইট ইজ এটা হচ্ছে আমাদের বেস্ট টুল যেটা দিয়ে আমরা সব থেকে ভালোভাবে আপনার রিয়ালিটিকে ডিসক্রাইব করতে পারি আর কি এখন এর থেকে বেটার টুল কিন্তু বা বেটার কোনো ওয়ে অফ ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক কোনো বেটার কোনো ওয়ে নেই আর কি এখন জাস্ট বিকজ আমাদের একশো পার্সেন্ট সার্টেন্টি নেই তার জন্য আপনি বলতে পারেন না যে সব কিছু অস্পষ্ট বিকজ ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে আমাদের একশো পার্সেন্ট সার্টেন্টি নেই উই ডু হ্যাভ প্রিটি ক্লিয়ার অ্যান্ড অ্যাকুরেট ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এই অ্যাকুরেসিটা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে যেই অ্যাভেলেবেল প্রমাণ বর্তমান টাইমে সেই প্রমাণ নিয়েই আর কি এবং আমরা যত বেশি বেটার জানবো তত বেশি আমরা বেশি করে শিখবো আর কি এখন আপনি যে সৃষ্টিকর্তার কথা যে বলতেছেন যে এটা একটা পসিবিলিটি হইতে পারে এই সৃষ্টিকর্তার ধারণাটাই এটা এটা একটা অর্থহীন ধারণা কারণ আপনি কোনো প্রমাণ দিয়ে এই সৃষ্টিকর্তার হাইপোথেসিস পর্যন্ত আপনি ডিটারমিন করতে পারবেন না আর কি অ্যান্ড আপনার যদি ক্রিটিসিজম এইটা থাকে যে একশো পার্সেন্ট সার্টেন্টি বা একশো পার্সেন্ট বা পরম কোনো নিশ্চিততা নেই আমাদের দেন আমি আপনাকে আগের থেকেই বলে দিই যে এইটা কখনো গোল ছিল না আর কি হানড্রেড পার্সেন্ট সার্টেন্টি এটা হচ্ছে একটা ইম্পসিবল আনরিয়ালিস্টিক একটা গোল আর কি হ্যাঁ তাহলে কথাটা তো আমি সত্যি বলেছি তাই না মানে হানড্রেড পার্সেন্ট সিওরিটি তো নাই এটা এটা তো মানা যায় নাকি হ্যাঁ কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সার্টেন্টি নেই দেখেই যে সব কিছু অস্পষ্ট এইটা আপনি বলতে পারেন না এই জায়গাটা ভুল প্রমাণ নিয়ে দেন বিশ্বাস করা আপনি যে সৃষ্টিকর্তার কথা যে বলতেছেন এই সৃষ্টিকর্তার ধারণাটা এই হাইপোথেসিসটা টেবিলে যে আপনি যে আনতেছেন এটা আনার জন্যও কোনো মানে লজিক বা এভিডেন্স নেই আর কি দেয়ার ইজ নো রিজন টু ইভেন অ্যাসিউম যে একটা সৃষ্টিকর্তার কথা আমরা মানে যতদূর ইতিহাস জানি মানে অতীতের সবাই কিন্তু সৃষ্টিকর্তা যে বিশ্ব জগৎটা দিকে যে সৃষ্টিকর্তা একটা পৃথিবী এটা 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 একটু ভুল কথা আপনি বলেছেন ইতিহাসে মানুষ ঈশ্বর নিয়ে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সৃষ্টিকর্তা এটা কিন্তু খুবই স্পেসিফিক একটা ওয়ার্ড এই সৃষ্টিকর্তা আপনি যখন বলতেছেন আপনি কিন্তু এটা বলতেছেন যে না না আপনি আপনি না বাট ওইটার উপর দিয়ে আপনি কিন্তু এটাও ধরে নিতেছেন যে পৃথিবীটা একটা বানানো জিনিস এখন আমি আপনাকে এটা বলে দিতেছি আগের থেকেই যে এরকম অনেক ঈশ্বর আছে যেটা গড কিন্তু এই গডকে ক্রিয়েটার বা সৃষ্টিকর্তা আপনি বলতে পারবেন না আপনি যে এখানে সৃষ্টিকর্তা বলতেছেন এটা গডের উপর দিয়ে আর একটা এক্সট্রা দাবি এটা কি আপনি বুঝতেছেন দাবি আমি ওইভাবে জোরালো ভাবে করছি আমি সেটাই তো বললাম যে যেমন আমরা ধর্মে জানি যে আমি বিশ্বাস না করলে পরকালে জাহান নামে পড়ব সেই মানে আমি যাতে পরকালে যদি জান যদি পরকাল থেকেও থাকি কিন্তু পরকাল থাকলে সৃষ্টিকর্তা এত মূর্খ সৃষ্টিকর্তা এত মূর্খ বর্বর কেন হবে যে বিশ্বাস না করলে জাহান নামে সারা সারা জীবনে পড়বে এত ইগোটিস্টিক্যাল একটা সৃষ্টিকর্তা কেন থাকবে এত নির্দিষ্ট একটা সৃষ্টিকর্তা কেন থাকবে আপনি কি বুঝতেছেন যে এগুলো সবকিছু এক্সট্রা দাবি যেটার পিছিয়ে আপনার কোনো প্রমাণ নেই বা আপনার ইভেন এটাকে কনসিডার করারও কোনো যুক্তি নেই সেটাই তো আমি বলতে চাচ্ছি যে হয়তো আমি রিক্স আমি আমি চাই যে আমার মানে ভবিষ্যৎটা যাতে কোনো রিক্স রিক্সেবল না হয় আমি যদি পরকাল থেকেও থাকে সেই সৃষ্টিকর্তা যদি আমাদের থেকে বুদ্ধিমান সত্তা হয় 
তাহলে তো সে চাইবে না তার ডেফিনেটলি এটা চাওয়ার কথাই না যে আমরা তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করব তার এটা যাওয়ার কথা যে মানুষ যদি মানুষ যদি তাকে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই সৃষ্টিকর্তা যে মগজটা মানুষকে দিয়েছে সেই মগজটাকে ব্যবহার করে ধরে নিচ্ছি ভাই ভাই একটু কথাটা শুনে নাও কথা কথা শুনে নাও কথা শুনে নাও এরকমও তো হতে পারে সম্ভাবনা যদি আপনি বলেন এরকমও তো হতে পারে সেই সৃষ্টিকর্তা আসলে দেখতেছে আমি একটা বই কোরআন বাইবেল টাইবেল এই সমস্ত কিছু পাঠিয়ে দিছি কোন গাধার বাচ্চা গাধাগুলা এগুলা পড়তেছে আর হুর হুর করে বিশ্ব অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেছে কোন প্রমাণ ছাড়াই কোন গাধার বাচ্চাগুলা বিশ্বাস করতেছে এই গাধার বাচ্চাগুলোকে যদি আমি সামনে পাই যখন পাবো মরার পরে এগুলো ঠেঙ্গায় আলাও করে দেবো আর যেই লোকগুলা যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে গবেষণা করে অ্যানালাইসিস করে দেখতেছে যে এগুলা ভুয়া কথা না এই অন্ধবিশ্বাস আমরা করবো না আমরা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করবো সেই সৃষ্টিকর্তা বৈশা আছে সেই সৃষ্টিকর্তা বৈশা আছে সেই রকম ইন্টেলিজেন্ট মানুষদের জন্য এই রকম ইন্টেলিজেন্ট মানুষরা যখন পরকালে আসবে তাদেরকে নিয়ে আমরা পার্টি দিব ডিসকো হবে সেখানে ঈশ্বর এবং আমরা সবাই মিলে একসাথে ডিসকো পার্টি করব। আমি আবার এটাও ধরে নিচ্ছি আমি জানি যেহেতু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে উল্লেখ করা হয় তাহলে সেখানে যে আপনি বলেন সৃষ্টিকর্তা যদি মূর্খ হয় গরুর মতো হয় বা যাই হোক আমি আবার ধরে নিচ্ছি হতেও পারে আবার ওই রকমও হতে পারে আমি এটাও ধরে নিচ্ছি আপনারা যা বলছেন সৃষ্টিকর্তা যে ওই রকম হয়ে যায় রাগি হয়ে রাগি হয় অথবা মানে তিনার এক ধরনের একটা মানে চরিত্রটা মানে ওই ধরনের থাকে मन कर विश्वास कर नरके जाए चुक्ति तत्व प्रमाण दिए कन्क्लूशन रिच कर मोटामुटी देखी मैं उच्च श्रेणी धर्म ग्रंथ गो जो मोटामुटी मैं मैं फालतु कथा नोरा कथा विश्वास करते এরকম তো হতে পারে তাই না সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই যে বর্বর বইগুলা পাঠাইছে এই বাইবেলও এই ধরনের বর্বর কথাবার্তা আছে কোরআনেও আছে সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছা করে পাঠাইছে দেখতেছে যে দেখতেছে যে কোন গাধাগুলা এই কাজ করে এই জিনিসগুলো তো বিশ্বাস হ্যাঁ এই আসিফ ভাই এগুলো নতুন করে আমাকে শোনানো দরকার না আমি আপনার সংশয় অ্যাপটা পড়ি বুঝতে পারছেন আপনাদের ভিডিও দেখি সবই জানি মানে সেই পুরাতন কথা আমি মানে বলছি আমি কোনো রিস্ক নিতে যাই না আমি সেজন্য মানে না কিন্তু আপনি তো এই পয়েন্টটা ধরতে পারলেন না যে আপনি কোন রিস্ক থেকে নিজেকে বাঁচাবেন আপনি কি ইসলামের যেই পরকাল সেই পরকাল থেকে বাঁচাবেন নাকি একটা আসিফ ভাই যে एग्जांपलটা দিল আর কি যেই গড হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ দিয়ে সবাইকে আপনার মানে ডিলিউট করার চেষ্টা করছে যে দ্যাট ওয়াজ দ্য টেস্ট যে কেই ধর্মগ্রন্থ করে বলবে বলার সাহস থাকবে যে ইউ নো এখানে বর্বর জিনিস আছে আর কি এখন আপনি আসলে কোন পরকাল থেকে নিজেকে বাঁচাবেন এটা বলেন भलो मानस गहान नाम दीबे खराब जेगे खराब छो ये खूब दर्शन हत्या कर तेज़र बस भलोबाफेन लयम एक उट इटेंट 
properly আমার মনে হয় রাশিদুল ভাইকে যথেষ্ট ভাবে বলা হয়েছে রাশিদুল ভাই এটা নিয়ে আরো চিন্তা ভাবনা করেন আর আমি আরেকদিন আমাদের লাইভে এসে যুক্ত হই আমি আরেকদিন আমি কথা বলতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের অঞ্চলে সম্বন্ধে একটু কথা বলতে চাই যে আপনারা যে বলেন যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে মানে ধর্ম নিরপেক্ষ বা তারা সৃষ্টি করতে বিশ্বাস করে সেই অঞ্চলটা অনেক শান্তি জাপান কিন্তু দেখেন ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট এখানে এখানে কিন্তু হচ্ছে মানে ওই রকম মানে আইন কানুন সব দুর্বল এখানে কোন ধর্ম দিয়ে মানুষকে ভালো রাখা যায় বা কন্ট্রোলে রাখা যায় ধর্মকে মানে সত্য হোক বা মিথ্যা হোক মিথ্যা দিয়ে অনেক মিথ্যা দিয়ে মানে মানুষকে মানুষকে কন্ট্রোলে কেন রাখতে হবে মানে মানুষকে কন্ট্রোলে রাখার এই মানসিকতাটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা যে মানুষকে খুনি ধর্ষক ভাবা মানুষকে মানে এট দা ভেরি বিগিনিং তাদেরকে খুনি ধর্ষক ভাবা যে মানুষ এতই খারাপ একটা সত্তা যাদেরকে কন্ট্রোলের ভিতরে বস্তা বন্দী করে বা কারাগারের ভিতরে না রাখলেই মানুষ এই সমস্ত কাজ করবে এই ধারণাটাই তো হচ্ছে গিয়ে মানুষের জন্য একটা আত্মসম্মান নষ্ট করে মানুষের এবং মানুষকে একটা স্বাধীন মানুষ মানে এই পরাধীনতার মধ্যে থাকলেই তো মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্রাইম করবে এটাই তো স্বাভাবিক যে এই যে আপনি যে কন্ট্রোলের ভিতরে রাখার কথা বলতেছেন এই কন্ট্রোলের ভিতরে থাকলেই মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্রাইম করবে মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি মানুষের মেধা মানুষের যোগ্যতা সেগুলো সবচেয়ে সাবলেন ভাই আপনি কেমন কথা শুনতে পাচ্ছেন আমি এটা নিয়ে করি আর আমি এটাও মনে করি যে ধর্ম ওইভাবে করে কন্ট্রোল তো করতে পারেন কেন বাংলাদেশে তো এখনো খারাপ জিনিস হইতেছে আর কি মেজরিটি অফ ক্রাইমস দেখা যায় এটা কারা করতেছে এটা কি ধর্ম কি থামাইতে পারতেছে বরং ধর্মের উপরে বিশ্বাস করে মানুষ আরো খারাপ কাজ করতে পারে কিন্তু আপনি কি করে চিন্তা করলে কিছুটা হলেও মানুষের কন্ট্রোলে রাখা যায় কি ভাবে ধর্ম দিয়েই তো মানুষ শিক্ষা থেকে ভাবে নারী উদ্দেশ্যে সমকামী দেশে সেটা সব কিছু ধর্মের থেকে আসে আমার কথাটা একটু শুনে নেন ধরেন একটা জঙ্গলের মধ্যে আমি আর আপনি আছি সেই জঙ্গলের রাজত্বটা আমার আর আপনার এখন আপনি আমার উপরে ধরেন আপনার শক্তি বেশি আপনি আমাকে অনেক মানে মারতে আসছেন বা নির্যাতন করে আমাকে মানে কতল করতে আসছেন তখন আমি যদি চালাকি করে আপনাকে যদি বলি যে দেখো তুমি যদি আমাকে মারো বা এই করো সে করো এমন একজন সত্তা আছে যে তোমার উপর অভিশাপ নির্ভর করবে এটা দিয়ে তো আমি আপনার কাছে রক্ষা পেতে পারি সাময়িক ভাবে সে আপনার কথা কেন মানবে এরকম বললে আপনার কথা কেন মানবে আমি যদি আপনাকে বলি যে রাশেদ ভাই আপনার আপনার যত জায়গা সম্পত্তি আছে আমাকে লিখে দেন নালে সুপারম্যান এসে আপনাকে ঘুষি মারবে আপনি কেন মানবেন ভাই কথা আমি যদি আপনাকে বলি যে সাবলটন ভাই আমার পক্ষে একটা সুপারম্যান আছে সে আকাশে ওরে এবং আপনি যদি আমাকে আপনার টাকা পয়সা লিখে না দেন এইটা এমন হতে পারে যে আপনি অনেক অত্যাচারী আপনাকে আমি বলছি যে আপনি যদি আমাকে আমার উপর অত্যাচারটা বন্ধ না করেন তাহলে আপনাকে সে আমার সুপারম্যানের সাথে আপনাকে ঘুষি মারবে এমন হতে পারে যে আপনার টাকা পয়সা গুলো আমাকে যদি লিখে না দেন তাহলে ওই সুপারম্যানের এসে ঘুষি মারবে যেটাই হোক না কেন কথা যেটাই হোক না কেন আপনি কেন এটা মানবেন এটা আগে বলেন তো সম্পত্তি না আর কি এভাবে করে কি খারাপ জিনিস কি হইতে পারে না ক্ষমতাশালী লোকটা সেই ক্ষমতাশালী লোকটা যদি এটা টের পেয়ে যায় যে যে দুর্বল লোকটা সেও ধর্মে বিশ্বাস করে তখন ক্ষমতাশালী লোকটা যদি বলে যে সেই সৃষ্টিকর্তাই আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তোমাদের উপর অত্যাচার করার জন্য তোমাদের টাকা পয়সা সব অর্থে অর্থে নিয়ে নেওয়ার জন্য তখন ওই মানে যে দুর্বল লোকটা সে কি করবে দুর্বল লোকটা তো তখন সে তো দুর্বলই থেকে গেল তার তো আর কোনো অপশন নেই আর কি ইনফ্যাক্ট আমরা যদি ধর্মগ্রন্থ দেখি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে তো এইভাবে করে নিয়ন্ত্রণের জন্য কত বড় বড় জিনিসপত্র একটাও কিন্তু ভেরিফাই করার কোন উপায় নেই যে কোন তথ্যটা সত্য দুর্বল লোকটা বলতেছে যে দুর্বল লোকটা ধরে নিলাম ভালো কথা বলতেছে যে তুমি আমার উপর অত্যাচার করলে আমার আল্লাহ এসে তোমাকে অনেক পিটি দিবে আবার সবল লোকটা বলতেছে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছে আল্লাহ আমি প্রেরিত পুরুষ এখন তোমার সম্পত্তির মানে অর্ধেক আমাকে লিখে দিতে বলছে সেই সৃষ্টিকর্তা এখন তুমি লিখে দাও 
এখন এই দুইটার একটা কথা কিন্তু ভেরিফাই করার মতো কোনো টুল আমাদের কাছে নাই যে কার কথা তার কার তথ্যটা সত্য তাহলে তো যে সবল লোকটা সেই তো আসলে সেই সৃষ্টিকর্তার নাম দিয়ে দুর্বলের উপর আরো বেশি অত্যাচার করবে এটা হওয়াটাই তো এটার হওয়ার পসিবিলিটিটাই তো বেশি নাকি দুর্বল লোকটা সবল লোকটার উপরে কর্তৃত্ব করবে ঈশ্বরের নাম দিয়ে ভুগ ভাঙ দিয়ে এটা হওয়ার সম্ভাবনা তো একেবারে জিরো পার্সেন্ট আমার কাছে মনে হয় অবশ্যই এটা তো মানে ইট উইল বি কনসেন্ট্রেটেড টুয়ার্ডস দোজ যাদের পাওয়ার আছে আর কি এবং যাদের শক্তি আছে ওরা তো এটাকে একটা কাঠামো হিসেবে তো ইউজ অবভিয়াসলি করবে আর কি মানে ঈশ্বরের সম্পর্কে এরকম লেম লেম যুক্তি মানুষ যে কিভাবে দেয় আমি আসলে মানে মানে ধর্মের পক্ষে বা এই 